九种适合糖尿病的黑色食物。糖尿病是一种常见的慢性疾病，一旦患上糖尿病，患者除了要调整饮食习惯，还必须留意每一种食物所引起的血糖反应。其实有很多天然食物都可以改善血糖，当中就包括了一些黑色的食物，如黑豆、黑茶、野米等等。影片开始之前，别忘了按下订阅、点赞以及打开小铃铛。我们每星期都会有精彩的新片上架，这样你才可以第一时间收看我们的最新影片哦。在今天的影片，我们即将要分享九种适合糖尿病的黑色食物。想要知道是哪一些食物吗？那就请你继续收看影片。第一，黑巧克力。你绝对没听错，黑巧克力是糖友们可以吃的甜食，因为它属于低升糖的食物，它的升糖指数为二十三，所以适量的吃黑巧克力并不会造成血糖迅速飙升。黑巧克力也是一种保护心脏的食物，因为它含有高浓度的可可固体，可可固体是黑巧克力的主要成分，它富含抗氧化剂百里卢醇，也就是一种保护心脏的抗氧化剂。除了保护心脏，适量的吃一些黑巧克力也能让人感到心情愉悦。根据一项来自德国的研究，黑巧克力有助于减少体内的皮质醇，也就是压力和耳蒙，这说明了黑巧克力也能起到安抚情绪的作用。如果要说缺点，那就是黑巧克力含高热量，它容易引起肥胖，所以糖友们千万不能过于放纵。第二，黑莓。第二种适合糖尿病患者的黑色食物就是黑莓。莓果是充满抗氧化剂的水果，来自莓果家族的黑莓也富含抗氧化剂，也就是花青素。花青素是一种可以清除体内自由基的抗氧化剂，它可以保护细胞免受自由基的破坏。黑莓也是一种低升糖的水果，它的升糖指数跟葡萄柚一样，也就是二十五，所以它也不会造成餐后血糖飙升。黑莓是柔软多汁的水果，最适合加入沙拉或燕麦早餐。经常吃黑莓可以帮助糖友减少炎症和稳定血糖。低升糖的水果是最适合糖友的水果。如果你还想知道更多适合糖尿病的水果，推荐你收看我们之前的影片，也就是十一种糖尿病能吃的健康水果。那现在我们就继续下一种适合糖尿病的黑色食物。第三，黑茶。第三种适合糖尿病患者的黑色食物就是黑茶。茶是全球第二受欢迎的饮料，它比咖啡更受欢迎。其实喝茶不纯粹是一种文化，它也可以养生。黑茶是一种很好的养生茶叶，由于它可以泡出红色的茶，所以它也被称为红茶。这里有一个关于黑茶的有趣事实：相传在19世纪的蒙古，黑茶是一种货币，可见黑茶在当时是地位多么尊贵的茶叶。黑茶富含抗氧化剂，如类黄酮、茶红素和茶黄素。经常喝一些黑茶，可以改善血压和胆固醇。黑茶也可以起到改善血糖的作用。根据一项2017年的研究，喝了含糖饮料才喝黑茶的受试者被发现有血糖水平下降的现象，这说明了黑茶也是非常适合糖友的饮料。第四，黑胡椒。第四种适合糖尿病患者的黑色食物就是黑胡椒。黑胡椒在梵文中被称为 m e r i c 也就是太阳的意思，因为它的味道如同太阳般热辣。黑胡椒是被广泛利用的调味料，少许的黑胡椒就足以增添食物的风味。它可以巧妙地融入各种料理，包括三明治、鸡蛋、鸡肉、鱼肉、沙拉、酱料等等。黑胡椒在阿育吠陀疗法中也占有重要的位置，因为它被认为可以输送营养给细胞，从而提高身体对各种营养的吸收度。黑胡椒会有这么棒的功效，是因为它富含抗氧化剂，也就是胡椒碱。这种成分也具有改善血糖和胆固醇的功效，所以糖友们应该要常用黑胡椒来调味。第五，野米。第五种适合糖尿病患者的黑色食物就是野米。我知道你一定好奇，野米是何方神圣？野米是一种野生稻，它也被称为水燕麦 （water oats）。野米是生长于小湖或缓慢流动的溪流浅水中的野生稻植物。植物的头部通常会浮出水面，并且会开花和结出种子，也就是所谓的野米
。野米是很珍贵的野生谷物，因为它含有大量的抗氧化剂，它的抗氧化含量是白米的三十倍。相对白米，野米也含有较低的升糖指数，它的升糖指数为五十七，所以它是非常适合糖友的谷物。不过野米唯一的缺点就是价钱昂贵，所以建议你将野米混合其他谷物，如糙米来享用。第六，黑豆。第六种适合糖尿病患者的黑色食物就是黑豆。黑豆在英文里被称为 turtle beans， 意思就是龟豆，因为它是硬如龟壳的豆子。黑豆所富含的叶酸是一种很好的防癌营养。它可以保护细胞和 DNA， 从而避免癌细胞的形成。黑豆又属于低升糖的豆子，它的升糖指数为三十。由于它富含纤维、蛋白质和抗性淀粉，所以它可以帮助糖友维持健康的血糖水平。每吃一粒黑豆，还可以让你摄入多种矿物质，包括铁、磷、钙、镁、锌和铜，这些都是可以强化骨骼和关节的成分。黑豆可以有很多不同的吃法，你可以用黑豆来代替米饭和肉类，把黑豆磨成黑豆饮料，或者把煮软的黑豆添加到早餐和沙拉，它都能为糖友带来很好的保健功效。第七，黑芝麻。第七种适合糖尿病患者的黑色食物就是黑芝麻。芝麻是人人熟悉的食物，它可以撒在各种食物，包括米饭、寿司、面食、沙拉、面包和酱料。一旦进入糖尿病前期，你会面对高血糖。高血糖会导致氧化应激，它是一种体内自由基和抗氧化机制的失衡现象。长期的氧化应激会减弱糖友们的抗氧化机制。从而引起糖尿病并发症，如视网膜病变、心血管疾病等等。黑芝麻是降低氧化应激的黑色食物，因为它富含抗氧化成分，也就是芝麻酚和芝麻素，所以经常吃黑芝麻可以保护细胞免受氧化应激的破坏，从而降低糖尿病并发症的风险。因此，糖友们应该要经常在饮食里加入黑芝麻。第八，紫菜。第八种适合糖尿病患者的黑色食物就是紫菜。其实，紫菜并非是蔬菜，它是一种来自海洋的藻类生物。紫菜适用于各种菜肴，包括寿司、汤、沙拉等等。甲状腺是内分泌系统的一部分，它负责释放各种激素，从而调节各种身体功能，包括呼吸、心跳、神经等等。由于紫菜是富含碘的食物，这种成分是甲状腺用来产生激素的营养，所以经常吃一些紫菜可以为甲状腺补充营养，从而帮助甲状腺维持正常的操作。紫菜也富含盐藻黄质和藻酸盐，这些都是可以改善血糖的成分，所以糖友们绝对可以放心吃紫菜。第九，黑醋。如果你患有糖尿病，黑醋也是你可以添加到饮食的调味料。黑醋可以用来腌制食物，或者加入汤、面食、米饭或沙拉。少许的黑醋就能起到改善餐后血糖的功效。黑醋富含抗氧化剂和矿物质，包括钾、镁、钙和磷，这些成分有助于维持肌肉、血管和骨骼的健康。所以，糖友们一定要学会吃黑醋。以上就是今天的影片，九种适合糖尿病的黑色食物，它们分别是黑巧克力、黑莓、黑茶、黑胡椒、野米、黑豆、黑芝麻、紫菜和黑醋。影片的目的是为了帮助糖尿病的朋友通过天然食疗的方法去改善血糖水平。如果你喜欢今天的影片，可以把它转发和分享给身边的朋友。你最喜欢哪一种黑色食物呢？你还知道哪一些黑色食物吗？马上在影片下方留言交流，或者分享给你的朋友。您的宝贵意见或许可以帮助其他朋友。离开之前，记得点赞、订阅和打开小铃铛哦。有了您的支持，我们才有更大的动力。非常感谢您的收看，也非常期待下一集可以再陪你喵一下生活里的大小事。拜拜。